ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் லிசானா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பார்த்தனா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஓவர் வியூ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ன ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது சாஃப்ட்வேர் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதோடய காம்பனன்ட்ஸ் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ காம்பனன்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் என்னன்றதையும் இங்கே பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா சாஃப்ட்வேருக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதெலாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா சாஃப்ட்வேரோட ரோல் என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் ஏங்க நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்னன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே பார்க்கலாமா அதை பற்றி இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் சில பேர் சொல்லுவாங்க சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தான் அப்படின்றது அதுவும் கரெக்ட் தான் பட் அது கரெக்ட் ரொம்பவே கரெக்டான டெஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராமும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிடையாது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு த்ரீ காம்பனன்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கோட ஆத்தர் சொல்லியிருக்கார் அந்த த்ரீ காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தான் பட் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு யூஸர் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை நமக்கு கொடுப்பாங்க அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கணும் அதுதான் இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இது ரொம்பவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பனன்ட் ஏன்னா இதில் தான் நம்ம எல்லா டேட்டாஸையும் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தேவைப்படுற ப்ரோக்ராமிங் லாஜிக் என்ன அது எந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் நம்ம அதில் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரியான அல்காரதம் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம போய் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸுன்றது ஒரு யூசர் மேன்வலையும் டிசைன் மேன்வலையும் சொல்கிறோம் மே யூசர் மேன்வல் எதுக்காக அப்படின்னா யூசருக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற அந்த சாஃப்ட்வேராக அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் போய் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுறோன்னா ஒரு மேன்வலை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணினா இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு யூசர் மேனுவல் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் எதுக்காக ஃபஸ்ட்டுனா யூசருக்கு நம்மளோட சாஃப்ட்வேரை அக்சஸ் பண்ண தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக யூசர் மேனுவல் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க டிசைன் ஓகே யூசர் மேனுவல் ஓகே டிசைனிங் மேனுவல் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிசைனிங் மேனுவலில் தான் நம்ம ஓவரால் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் யூசர் மேனுவலுக்கு அந்த ஆக்சஸிங் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ எப்படி அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது எந்த மாதிரியான லாஜிக்கில் ஒர்க் ஆகுது இது எல்லாமே ஒரு தேரிட்டிக்கலாக நம்ம இங்கே டிசைனிங் மேனுவலில் வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த டிசைனிங் மேனுவலை யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா யார் டெவலப்பர் டீம்ஸும் அவங்க தான் வச்சுருப்பாங்க ஏ சப்போஸ் நம்ம வந்து யூசருக்கு நம்ம ப்ராடக்டை டெலிவர் பண்ணிட்டோம் அப்போ அவங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது ஏதோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திரும்ப அவங்க நம்மள தான் காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் நம்ம அதை க்யூர் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ அதை ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக நம்ம இந்த டிசைனிங் மேனுவலை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அவங்க அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஃபால்ட் இருக்குது நம்ம சாஃப்ட்வேரில் அப்படின்றத ஈஸியாக மே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ டிசைனிங் மேனுவல்ன்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த த்ரீ பார்ட்ஸும் கண்டிப்பாக அதுக்கு இருக்கணும் அந்த காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டாக்குமெண்ட் இது மூணையும் இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமாக தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாக்டான டெஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டரையும் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் டிவைசஸையும் கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணதோ அதை தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கம் ப்ரோக்ராமில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னா கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அதில் என்னென்னலாம் ஒர்க் ஆகணும
ஒரு ஹார்ட்வேருக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிசிட்டியான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஹைட் பண்ணி ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் பாஸ்வேர்டில் ஒரு இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் கீபோர்ட் மூலியமாகவோ இல்லை மவுஸ் மூலியமாகவோ நம்ம கொடுப்போம் ப்ராசஸ் எப்படி விண்டோஸ் மேனேஜ் பண்ணதுன்னா ஈவன் இன்புட்டை வந்து கீபோர்ட் மூலியமாக கெட் பண்ணி மானிட்டரை நமக்கு ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணாது அப்போது ஒரு ஹார்ட்வேரையும் ஒரு ஹார்ட் ஒரு ஹார்ட்வேரை ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு நம்மளால் நம் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது இதுதான் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்பைலர் டிவைஸ் ட்ரைவர் எக்ஸெட்ரா ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர் எதெல்லாம் ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம்னா ரியல் டைம் ஈவெண்ட்டை மானிட்டர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுற எல்லாமே ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர் ட்ராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது எல்லாமே ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏர் ட்ராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் இதில் ரேடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ரேடர் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளைட் வருது அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட் வருதுன்னா அதோட சைஸ் என்ன எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இப்போ கரண்ட் லொக்கேஷன் என்ன அதோட ஷேப் என்ன அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ப்ளஸ் அதோட ஸ்பீடு என்ன எந்த டைரக்ஷனில் வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் மெஷர் பண்ணி உடனே ஸ்டேஷனுக்கு ஏர் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பும் இந்த மாதிரியான இது இந்த இடத்துலலாம் நம்ம ஏர் ட்ராஃபிக்கு கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு <laughs> நெக்ஸ்ட்டு வந்து எம்பர்டட் சாஃப்ட்வேர் எம்பர்டட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா இது சாஃப்ட்வேர்ன்றது சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமோட கேபபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஃபேஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் லுக்கோடு நமக்கு கொடுக்கும் அது எல்லாமே இந்த எம்பர்டட் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏடிஎம் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றதும் ஒரு எம்பர்டட் தான் பிரிண்டர்ஸ் தெர்மோஸ்டேட்ஸ் அப்புறம் கேல்குலேட்டர் இது எல்லாமே வந்து எம்பர்டட் சாஃப்ட்வேர் நமக்கு நெக்ஸ்ட் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இண்டிவிஜுவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் எம்எஸ் வேர்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஒரு யூஸருக்கு தேவைப்படுறது டைரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வெப் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் எப் வெப் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்றது இன்டர்நெட் வெப் ப்ரௌசரில் டைரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னோ டவுன்லோட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி அப்கிரேட்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உரியும் இங்கே தேவையில்லை நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஹாட்மெயில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க யாகு மெயில் ஆர் நெட் பேங்கிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வெப் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட்வேருக்கு அதோட குவாலிட்டி தான் ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கோட மெயின் கோலே என்னென்னா ஒரு பெட்டரான ஒரு சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதோட கோல் ஏன்னா ஒரு பெட்டரான சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றத நம்ம எதை வச்சு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட குவாலிட்டி ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கணும் அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதோட குவாலிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணலாம் அதை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வேஸில் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அதோட மெயின்டெனபிலிட்டி கரெக்ட்னஸ் ரீயூசபிலிட்டி ரிலியபிலிட்டி போர்ட்டபிலிட்டி அண்ட் எஃபிஷியன்சி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத மெயின்டெனபிலிட்டினா என்னென்னா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை ஒரு தடவை கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டா அப்படியே யூஸ் அண்ட் த்ரோ கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை அப்கிரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் அப்டேட் அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் அதில் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்கணும் அப்போ மெயின்டெனபிலிட்டின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்ஸ்அப்
இப்போ யூசர் கொடுக்குற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அவங்க ரெக்வயர் அப்படின்னு கொடு கொடுக்குறத இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றத நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக நெசசரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு அதையெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறது அபிலிட்டி எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை திரும்பவும் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டோடு இருக்கணும் ஏன்னா அதில் லைக் அதோட கோடிங்ஸ் நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை அதில் யூஸ் பண்ணுற சாஃப் சாஃப்ட்வேரோட காம்பனன்ஸ் எது எதெல்லாம் இப்போ நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு யூஸ் ஆகுமோ அதெல்லாம் எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேரை தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுற சாஃப்ட்வேராக நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரிலியபிலிட்டி ரிலியபிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு யூசருக்கு என்னென்ன ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவைன்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சா அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேரை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அதில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போட்ட எஃபர்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் போர்ட்டபிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது ஒரு சி ஒரே ஒரு சிஸ்டமில் இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் வேறு சிஸ்டம்லலாம் போட்டிங்கன்னா யூஸ் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்க வேற எந்த ஒரு இதுலயும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம கிரியேட் பண்ற சாப்ட்வேர் மேக்சிமம் எப்படி இருக்கணும்னா எல்லா என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான சாப்ட்வேர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஈஸி போர்ட்டபிளா இருக்கிறதா கிரியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்டான இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கம்மியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியாவது ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ மெட்டீரியல்ஸை வேஸ்ட் பண்ணுறது எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணுறது மணி வேஸ்ட் பண்ணுறது டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேரோட மெயின் ரோல் இன்டெகிரேட்டட் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் ஆகணும் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் பிஹேவியர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்கணும் அது மட்டும் கிடையாது அதில் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியலில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதனால் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் அஸ் வெல் அஸ் அது டைரக்டராகவும் ஆக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் நமக்கு ஏன் கண்டிப்பாக தேவைனா சாஃப்ட்வேர் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டரும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது அது நமக்கு நம்ம ஒர்க்ஸை ஈஸி பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக தான் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் மூலயமா நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு சாஃப்ட்வேராக க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஒர்க்ஸை ரொம்பவுமே ஈஸியாக கேட்க முடியும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இப்போ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்னன்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இப்படிப்பட்ட சாஃப்ட்வேர்லாம் நமக்கு ஒரு குவாலி ஒரு பெட்டரான சாஃப்ட்வேர் நல்ல குவாலிட்டியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் நமக்கு தேவைன்னு சொல்கிறோமோ இது எல்லாத்தையும் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு பார்ட் பார்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம படைக்கிறது தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்கல் ரெக்யூர்மெண்ட் என்னென்ன தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் அதில் டிசைன் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறோம் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றதை டெஸ்ட் பண்றது டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை மேனேஜ் பண்றது இது எல்லா பேர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது ஒரு டிசிப்ளின் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு அப்ரோச் ப்ரோக்ராமிங்ல இதோட இன்ஜினியரிங்கோட மெயின் கோல் என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு அண்ட் பெட்டர்டு சாஃப்ட்வேரை பெட்டர் குவாலிட்டியோடு நம்ம கொடுக்குறது தான் அது எஃபிஷியன்ட் டைம் அண்ட் பட்ஜெட் யூஸ் பண்ணி பெட்டரான ஒரு சாஃப்ட்வேரை யூஸரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி அவங்க ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறது தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கோட மெயின் கோல் அதனால தான் நம்ம அதை டிசிப்ளின்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கே சொல்கிறோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராமையோ இல்லை ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமையோ இல்லை ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனையோ வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ன்றது இந்த மாதிரியான நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி யூசருக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அது எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினிய